আচ্ছা তো আজকে আমরা দেখবো ইনোভেশন বা ইনাম ঠিক আছে তো এটা দেখেন যে এখানে কি আছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তাই না তার মানে ইনামের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি জাভাতে আসতে হচ্ছে জাভা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থেকে মানে জাভার সুর লগ্নে কিন্তু আসলে ইনাম নামে কিছু ছিল না পে ইনাম ছিল না বাট এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে আসছে ঠিক আছে তো ইনাম কেন নিয়ে আসা হলো তাই না যেমন ইনামের পারপাসটা আসলে কী তাহলে যে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইনাম ইন জাভা রাইট তো ইনামটা আসলে বেসিক্যালি কী জিনিস সেটা যদি আমরা যা বুঝতে পারি তাহলে বোঝা যাবে আসলে পারপাসটা আসলে কি বা কেন লাগবে এটা তাই না সো দেখি যদি দেখি যে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের মূলত যে যে ইনোভেশন ইজ ইউজ টু ডিগ্লেয়ার গ্রুপ অফ নেম কনস্ট্যান্ট তার মানে কি যে যদি আমরা চাই যে আমি কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করবো সেক্ষেত্রে মূলত আমরা ইনোভেশনটা ইউজ করতে পারি বা ইনামটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এখন আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আমরা যদি কোনো একটা ক্লাস নেই ক্লাসের মধ্যে তো আমরা কী করতে পারি পাবলিক স্টাডি ফাইনাল দ্বারা কি করতে পারি যে কনস্ট্যান্ট ডিফেন্ড করতে পারি তাই না বা এমনও তো হতে পারে যে আমাদের যে ইন্টারফেস পড়ে আসছে তো ইন্টারফেসের মধ্যে যদি কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নেই সেটা কিন্তু বাই ডিফল্ট কী থাকে পাবলিক স্টাডিক ফাইনাল তাই না তার মানে কিন্তু আমরা যদি একটা ইন্টারফেস নেই ইন্টারফেসের মধ্যে যদি আমরা কী করি যে বেসিক্যালি যদি কিছু ভ্যারিয়েবল ডিফেন্ড করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কনস্ট্যান্টের মতো কাজ করতেছে রাইট তো কেন তাহলে এই ইনামিটার দরকার হলো তো ইনার পারপাসটা কি আসলে যে মূলত যে কনস্ট্যান্ট ডিফেন্ড করা ইনার পারপাসটা বুঝতে পারলাম কিন্তু এখন এইটা কেন আনা হলো তেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ব্যাশনে তো এইটা মূল কারণটা হচ্ছে টাইপ সেফটির জন্য মূল কারণটা কি ভাইয়া টাইপ সেফটি ঠিক আছে এখন এইখানে টাইপ সেফটির বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি তাই না একটু একটু বোঝার টাইপ করি আমরা হ্যাঁ আচ্ছা সো হোয়াই শুড উই ইউজ ইনাম ইন যাওয়া ঠিক আছে তো আমরা কেন এটা ইউজ করবো বা এটা মানে এই যে বলতেছিলাম যে টাইপ সেফটির জন্য ইউজ করবো বাট কী হবে এটা টাইপ সেফটি হ্যাঁ বা টাইপ সেফ কেন কী হবে হয় তাই না সো সাপোজ ধরেন আপনাকে একটা মেথড দিয়ে আছে বা আপনার একটা কন্ট্রোলার আছে যেটা দিয়ে কি করেন সে কোনো কিছু কন্ট্রোল করেন লাইক ধরেন একটা রোবট কন্ট্রোল করতেছেন তো রোবটটা কী করতে পারে যে আপনার হচ্ছে টপ বটম লেফট রাইট এরকম যেতে পারে ঠিক আছে বা ফ্রন্ট রেয়ার তারপর হচ্ছে আপনার লেফট রাইট এরকম হচ্ছে মুভ করতে পারে তারপরে আমাদের কী আছে একটা কন্ট্রোলারের মধ্যে চারটা বাটন আছে যেটা হচ্ছে আমাদের মুভ করার জন্য রাইট সো এখন যদি আমি এরকম করি লাইক হচ্ছে আপনার যে একটা এরকম যদি দিই যে বয়েড বা মো সো এখানে আমরা যদি বলি যে যদি ইন্টারজার টাইপ হয় ইন্টারজার টাইপ বললাম হচ্ছে আপনার হচ্ছে হয়তো যে ভি সো ভিটা কী হতে পারে যেমন আমরা যদি জিম করি যে হচ্ছে আমাদের যে যদি এখানে ধরি যেরকম যে কী হবে যদি আমাদের লেফট হয় বা সরি টপ হয় টপ হলে সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান ঠিক আছে বটম যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের টু যদি আমাদের লেফট হয় তাহলে আমাদের ধরতে পারি হচ্ছে থ্রি আর যদি রাইট হয় রাইট হয় তাহলে ধরতে পারি আমরা ফোর তাই না তো আমাদের যে লেফট রাইট তারপর হচ্ছে টপ বটম মুভ করার জন্য আমাদের চারটা ভ্যালু আমরা নিয়েছি যেটা ইন্টারজার টাইপ ভ্যালিয়েবল একটা ভি আছে তো এখানে আমরা পাস করবো যে যদি আমাদের এখান থেকে পাস করবো ওয়ান তাই না যদি বলি যে মুভ হ্যাঁ সরি এটা আমরা স্টাডি করে দিই একটু তাহলে পেয়ে যাব সো বললাম যে মুভ ওয়ান তার মানে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টপ মানে হচ্ছে আমার টপে অগ্রসর হবে তাই না সো আমরা যদি বলি এখানে হচ্ছে আপনার তো এখানে কী করতে পারি আমরা কিন্তু কন্ডিশন দিতে পারি বা সুইচ কেসি স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি তাই না এরকম করতে পারি রাইট ইফিস ইউজ করতে পারি বা সুইচ কেসি স্টেটমেন্টে করতে পারি এখানে ঠিক আছে ঠিক আছে জাস্ট আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন মনে করেন এখানে আসে তো এত কিছু দেখার দরকার নেই জাস্ট আমাদের এটা পারপাসটা বা হচ্ছে আমাদের যে টাইপ সেফটি এটা বিষয়টা বুঝতে পারলে এনাফ সো এখন আপনার এরকম হতে পারে যে মুভ যদি কী করি যে বলি যে আপনার হচ্ছে থ্রি তাহলে কী হবে লেফটে যাবে তাই না মুভ যদি বলি এখানে হচ্ছে ফোর তাহলে রাইটে যাবে এখন যদি এরকম বলি যে মুভ হচ্ছে আপনার সিক্স বা আপনার হচ্ছে মুভ হচ্ছে হান্ড্রেড এরকম তাহলে এরকম কোনো কিছু আছে আমাদের এখানে যে মুভ সিক্স বা মুভ হান্ড্রেড নামে কিছু আছে এখানে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র চারটা টাইপ আছে চারটা টাইপ রাইট বা আমরা এরকম ডিফাইনই করতে পারি কোনো একটা হচ্ছে আপনার ধরেন যে আমরা ইন্টারফেসের থ্রোতেই কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করলাম রাইট যে ইন্টারফেসের থ্রোতে বললাম যে এখানে হচ্ছে আপনার ইন্টারফেস যে হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন ঠিক আছে তো বললাম যে এরকম ইন্টারজার টপ হ্যাঁ টপ ইজ ইকল টু কত যে ওয়ান তারপর হচ্ছে ইন্টু বটম বটম ইজ ইকল টু টু এরকম করতে পারি তাই আচ্ছা এখন খেয়াল করেন যে আমরা তাহলে এইখানে যেটা করতে পারি এখন যে আমরা এরকম সরাসরি এরকম না পাস করে জাস্ট একটা কাজ করবো যেটা এই ডিরেকশন আমরা
डट हमें लेफ्ट एरक बोलते हैं तो देखें क्योंकि एखे कि आज स्पेसिफिक भाव में क्योंकि बला आज है जो कन्स्टेंट आस पार्पास सल्व कर रईट ये बला से क्योंकि एक ख्याल करें एखे क्योंकि शुदुम्र जो भूटा एखान शुद्ध डेक्शन जो भैलूगुल्लो आ टप बटम लेफ्ट रईट एगो पास करा जाए क्योंकि तैयार कारण जीत कैरेक्टर इंटेजर टाइप तमें क्योंकि कन्स्टेंट यूज करार पशापी क्यों करते मत क्योंकि डिफरेंट इंटेजर भैलू दीते जगह एक्चुअल कन्स्टेंटर आतभुक्त ना पाए ना भैया जब हमें क्योंकि एखे कि ना सिक्स हंड्रेड इन क्योंकि कन्स्टेंट आतभुक्त ना मैं इधर द्वारा किस मिन करना तरह क्योंकि कि करते सिक्स टेन क्यों पास करते रईट पड़ते ना डिफेंड कर এটা তো পসিবল ইন্টারভেজার ভ্যালু পাস করা যাবে এখন ই ইন্টেজার ভ্যালু এমন তো হতে পারে যে আমি যে ইন্টেজার ভ্যালুটা এখানে পাস করছি যেমন 600 এটা কিন্তু মূলত এই কনস্ট্যান্ট এর আওতাভুক্ত না আওতাভুক্ত বা এই কনস্ট্যান্ট এর মধ্যে এরকম কোনো কিছু আছে না তাহলে আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেটা হলো যে আমি যখন বলতাম মুভ ওয়ান এটা কিন্তু ভ্যালিড রাইট এটা কিন্তু আমাদের জন্য ভ্যালিড রাইট এখন যদি বলি যে মুভ হচ্ছে আপনার 2 এটা কিন্তু আমাদের জন্য ভ্যালিড রাইট রাইট तो हमें इन्हें टू दीते बटम दीते नो प्रब्लम वन दीते टप दीते नो प्रब्लम बट हमें क्योंकि एट क्योंकि इनवालिड रईट तैयार भैया भैलिड एगो एलिड क्योंकि इनवालिड ताल ये हमें एक प्रब्लेम हलो इंटेजर टाइप जो है कन्स्टेंट जो एरक नहीं है मूलत को इंटेजर भैलू की मिन कर टेस्टिंग के मिन कर तो से क्षेत्र में क्योंकि वही भैलूर पशापाशी क्यों करते कन्स्टेंटर बहरे गए को भैलू प्रोवाइड करते पसिबल रईट तो हम जो एखे स्टिंग होता क्योंकि सेम हमारे स्टिंग बद दे क्योंकि करते चाहले नतून एक स्टिंग प्रोवाइड करते मत इच्छा मत रईट तो जो होते कि एक्चुअलि जे भैलूगुल्ला पाठानो दरकार भैलूगुल्लो पास करा दरकार जे भैलूगुल्लो एक्सपेक्ट करते बहरे गए कि करते किस भैलू प्रोवाइड करते सिसटेम जो इनभालिड हिसाब से गण्य हो रईट तो ये एक प्रब्लेम तरह क्योंकि टाइप सेफ्टी ना मूलिड तो हमारे कन्स्टैंटगू डिफेंड करब शुदुम्र से ही कन्स्टैंटगू एप्लीकेबल है मैं हमारे वही कन्स्टैंट बहरे भू प्रोवाइड करते पर दैट इज द बेनिफिट अफ इनम ठीक है भैया इनमे हमें विशेषत कि जैसे क्या यूज करब टाइप सेफ्टिर इन्स्योर कर जो यूज कर ठीक है भैया ओके अथवा देखें आरोप मन कर डे एस आए एक डे नाम कि मन कर सपोज हो डे एस हाँ बल्कि इंटरफेस डे एस ओके तो डेर मध्य क्यों थकते हमारे हमें सैटारडे सानडे मंडे टूजडे टेनजडे एरक आ फ्राइडे ठीक है थार्सडे फ्राइडे एरक आसे सो हमें क्योंकि चाहिए जो इन्हें जे एरक क्यों करब एखे क्योंकि वो रखम जो सैटारडे तेना एरक करते हैं सीमिलारलिमते सैट बल्लम जी जिकल टू वन एरक लिखते पाई ना सानडे एरक लिखते पाई ना तो यकम कर लेकिन क्या आल्टिमेटली क्या हमारे हमें सतटा डे आसट आल्टिमेटली जो क्या पास करते हैं डेटा क्योंकि क्यों करते चाहिए क्यों वन सेभन बद दिए अन्न रेंजे मैं ये रेंजर बहर क्योंकि भैलू हमें पास करते पर ना पसिबल ना कारण इंटेजर भैलू तो मैंने क्योंकि इंटेजर चाहिए आज जो भैलू प्रोवाइड करते तो ये क्योंकि एक प्रब्लम एलैस हो जाए क्योंकि रेंजर मध्य भैलूगुल्लो प्रोवाइड करा दरकार जे टाइप भैलूगुल्लो प्रोवाइड करा दरकार जे जे भैलूगुल्लो प्रोवाइड करा दरकार से ही भैलूगुल्लो प्रोवाइड ना करें क्योंकि इनभालिड किस भैलू प्रोवाइड करते तो लेकिन क्योंकि टाइप सेफ्टी हाँ तो यह क्यों करते हैं इनाम टेज करते हैं क्लियर एटुकू क्लियर सब इनमें पार्पास इनाम क्या यूज कर सब बुझे पे अच्छा तो एन देखी इनाम क्या लिखते हैं ठीक है तो क्या एक इनाम डिक्लेयर करते हैं तो हमें ये मन कर डेक्शन जो है तो ये जो इनमें कन्भार्ट करी तो क्या तो करते जस्ट हमें इनाम यूज करब 
যেমন যখন আমরা ক্লাস তৈরি করি তখন কি কিউআরটি ইউজ করি ক্লাস কিউআরটি ইউজ করি তাই না সো ইন্টারফেস জন ইন্টারফেস কিউআরটি ইউজ করি অ্যাবাসটা ক্লাসের জন্য ক্লাসের পুরোটা আমরা অ্যাবাসটা কিউআরটি ইউজ করে থাকি তো সিমিলারলি আমাদের এইখানে যেটা করতে হবে যে যখন আমরা একটা ইনাম ডিক্লেয়ার করবো বা ইনাম ইনাম তৈরি করবো তখন আমাদের প্রথমে কী হবে ইনাম কিউআর টেস্ট করতে হবে ঠিক আছে ভাই সিম্পল আচ্ছা এখন দেখেন যে আমরা যে ইনাম ইউজ করবো এখানে আমাদের কিন্তু এখানে এই যে স্পেসিফিক যে ভ্যালুগুলো আছে এখানে ইন্টেজার টাইপ এগুলো কিন্তু দরকার নেই তো আমরা কী করবো না এখানে শুধুমাত্র আমি এই কনস্ট্যান্টের নামগুলো ইউজ করবো আর কিছু ইউজ করবো না তারপর কী করবো এখানে জাস্ট হচ্ছে কমা দিয়ে কনস্ট্যান্টের সরি আমাদের যে শুধু নামগুলো আছে কনস্ট্যান্টের নাম কনস্ট্যান্টের নামগুলো আমরা জাস্ট ইউজ করবো আর কিছুই করতে হবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে কী হয়েছে আমাদের একটু এখানে কিন্তু ডিডাকশন নামে একটি ইনাম তৈরি হয়ে গেছে এখন কিন্তু খেয়াল করেন তো এখানে আমাদের টাইপ সেফটিটা ইনস্যুর হয়েছে কিনা একটু আমরা টেস্ট করি এখন দেখেন আমি বললাম এখানে ইন্টেজার বাদ দিয়ে আমি কী বললাম বললাম যে এখানে আমরা ডিডাকশনটাই পাস করবো ওকে ফাইন সো এখন দেখেন আমার কিন্তু এই যে ইন্টেজের ভ্যালুগুলো কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে গেছে হয়ে গেছে না দেখেন আমার কিন্তু টপ এটা কিন্তু ভ্যালিড এখন কিন্তু এগুলো ইনভ্যালিড তাই না এগুলো ইন্টেজার সব ইনভ্যালিড না ভাইয়া দেখেন ওয়ান কিন্তু ইনভ্যালিড কেন কি কেন কারণ আমাদের এই কোনো স্ট্যান্ড মধ্যে কোনো স্ট্যান্ড মানে ডিরেকশনের জন্য শুধুমাত্র কী কী ইউজ করা যাবে টপ ইউজ করা যাবে বটম ইউজ করা যাবে লেফট ইউজ করা যাবে আর হচ্ছে রাইট ইউজ করা যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু এই যে যখন টপ ইউজ করছি এটা কিন্তু আমাদের ভ্যালিড ভ্যালিড ঠিক আছে তো এখানে লেফট ইউজ করছি এটা আমাদের ভ্যালিড বাট যদি এখানে রাইট ইউজ করছি এটা কিন্তু আমার ভ্যালিড ঠিক আছে বাট আমরা কিন্তু এখানে এই ওয়ান কিন্তু ইনভ্যালিড বা আমার যে কোনো কিছু দিয়ে না কেন এটা কিন্তু সবসময় ইনভ্যালিড হবে তো এটা কী বলবে যে রিকোয়ার্ড টাইপ হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন বাট দেখেন কী বলছে যে ইনকমফোর্টেবল টাইপস ইন্টেজার ক্যান নট বি কনভার্টেড টু এটা মানে ডিরেকশনে কনভার্ট করা যাবে না তার মানে এখানে যে ইন্টেজার প্রোভাইড করতেছে বাট এটা কিন্তু ইন্টেজার কিন্তু ডিরেকশনে কখনো কনভার্ট হবে না এটা হচ্ছে আলাদা একটা টাইপ ঠিক আছে ভাই এটা হচ্ছে ডিরেকশন বা ইনাম টাইপ ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে কিন্তু আমাদের টাইপ সেফটি ইনস্যুর হয়েছে তাই না হয়েছে তো আমরা কিন্তু এই চারটার বাইরে আমি কিন্তু যদি মুভ বলি যে মুভ এখন বললাম যে হচ্ছে যেমন বটম যদি বলি হ্যাঁ তো এটা কিন্তু পাস করতে পারতেছি বাট আমরা এই চারটার বাইরে কিন্তু অন্য কিছু এখানে পাস করতে পারবো না যদি আপনার চান যে আমি এরকম করবো যে আপনার টপ ঠিক আছে স্টিং পাঠাবো না এটাও পসিবল না ঠিক আছে শুধুমাত্র এইখানে যে আমরা কনস্টেন্টগুলো ডিফেন্ড করছি শুধুমাত্র সেই কনস্টেন্টগুলো ইউজ করা যাবে এর বাইরে অন্য কিছু ইউজ করা যাবে না তাহলে দেখেন আমার একটা রেঞ্জে চলে আসছে না যে কোন কোন রেঞ্জের মধ্যে বা কী কী ভ্যালু প্রোভাইড করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা ইনস্যুর করলাম যে আমাদের শুধুমাত্র এই ভ্যালুগুলো প্রোভাইড করা যাবে এই সব ভ্যালু ব্যতীত অন্য কোনো ভ্যালু বা অন্য কোনো টাইপের ভ্যালু আমাকে এখানে প্রোভাইড করা যাবে না ক্লিয়ার বুঝতে পারছি আমরা আচ্ছা এখন দেখি তাহলে এই ইনামের ভিতরে কীভাবে কাজ করে বা ইনামটা আসলে কীভাবে কাজ করে থাকে আমরা তো বুঝতে পারলাম যে এটা সম্ভবত টাইপ সেফটির জন্য ইউজ করা হয় বা এ গ্রুপ অফ কনস্ট্যান্ট আমরা যদি সিমিলার টাইপ কনস্ট্যান্ট যদি আমি ইউজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনামটা ইউজ করতে পারি বা এখানে আমাদের টাইপ সেফটিটি ইনস্যুর হয় ইনামের থ্রুতে রাইট আচ্ছা এখন খেয়াল করেন যে ইনামটা আমরা এই যদি আপনি ইনাম ডিফেন্ড করি বা ইনামের কম্পোনেন্টগুলো বেসিক্যাল কী কী হয় যে আমরা যখন ক্লাস পড়ে আসছি ইন্টারফেস পড়ে আসছি অ্যাবাসটের ক্লাস পড়ে আসছি তখন কিন্তু আমরা দেখছি যে একটা ক্লাস এর কম্পোনেন্ট কী হয় তাই না বা একটা ইন্টারফেসের কম্পোনেন্ট কী কী হতে পারে রাইট সো সিমিলারলি আমাদের এই ইনামের কম্পোনেন্টগুলো কী কী হতে পারে দেখেন যে আমাদের প্রথমে কী হবে কোনো স্ট্যান্ডার্ড খেয়াল করেন আমাদের কিন্তু যখন ক্লাস ডিফেন্ড করছি কোনো একটা ক্লাস তখন কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কী করছি ফিল্ডস দিছি তাই না ফিল্ড হতে পারে তারপর কী হতে পারে স্ট্যাটিক বা নন স্ট্যাটিক ব্লক হতে পারে কোনো স্ট্যাক্টার হতে পারে স্ট্যাটিক নন স্ট্যাটিক মেথড হতে পারে তো এই কম্পোনেন্টগুলো বেসিক্যালি আমাদের ক্লাসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ছিল কিন্তু ইনামের জন্য একটা এক্সট্রা কম্পোনেন্ট আসবে সেটা হচ্ছে কোনো স্ট্যান্ডার্ড রাইট তাহলে আমাদের ইনামের পারপাসটা কী বা ইনামের পারপাসটা কিন্তু কী গ্রুপ অফ কোনো স্ট্যান্ড ডিফেন্ড করা ঠিক আছে সিমিলার টাইপ কনস্ট্যান্ট ডিফেন্ড করা দ্যাটস ওয়াই আমাদের এটা প্রায়োরিটিটা হচ্ছে হাইস্ট তাহলে অবশ্যই কী লাগবে আমাদের এখানে কনস্ট্যান্টটা লাগবে তো দেখেন আমাদের কিন্তু এই যে এই যে কনস্ট্যান্ট আছে এটা কিন্তু মূলত কোনগুলো এই দেখেন তো গেলো না এই যেখানে আমরা যেখানে ডিফেন্ড করছিলাম কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে ভাই ওকে আচ্ছা এখন আমাদের কিন্তু এই কনস্ট্যান্ট বাদেও কী কী ইউজ করা যায় দেখেন আমরা কিন্তু চাইলে ফিল্ড ইউজ করতে পারি স্ট্যাটিক নন স্ট
এরপর আমাদের কি নন স্ট্যাটিক ব্লক পসিবল তাই না সো আমাদের এখানে কিন্তু একটা নন স্ট্যাটিক ব্লক দেওয়া যাবে ওকে আচ্ছা এরপর আমাদের কি মেথড হতে পারে যদি বলি যে আমরা সাপোজ ধরনের পাবলিক ভয়েড মেথড এম এটা আমাদের কি একটা এটা ধরতে পারি আমরা একটা নন স্ট্যাটিক মেথড বাট আমরা যদি যাই স্ট্যাটিক মেথড ডিফেন্ড করবো নো প্রবলেম আমরা বলতে পারি স্ট্যাটিক ভয়েড এস এম স্ট্যাটিক মেথড তো আমরা এরকম সো আমাদের কিন্তু সকল কম্পোনেন্ট এখানে অ্যালাউ করতেছে রাইট কিন্তু এটা খেয়াল করেন এখানে যে আমাদের এইখানে বসলাম কি যে আমাদের কোন স্ট্যান্ড যেটা ছিল সেই কোনো স্ট্যান্ডের পায়োরিটিটি কি হাই তার মানে দেখেন আমাদের কিন্তু যদিও একটা ইনামের ভিতরে আমাদের অন্য অন্য কম্পোনেন্টগুলো রাখা যায় কিন্তু আমাদের অবশ্যই কী রাখতে হবে এই সেকশনটা আমাদের রাখতেই হবে মাস্ট কোন সেকশনটা কোনো স্ট্যান্ড সেকশনটা মাস্ট রাখতে হবে তার মানে আমাদের এই সেকশন মানে কি যে এইখানে যে কোনো স্ট্যান্ড ডিফেন্ড করতে হবে এটা কিন্তু অবশ্যই লাগবে যদি আমরা এখানে কোনো কোনো স্ট্যান্ড ডিফেন্ড না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কি একটা ইরোড দেবে দেখেন আমি যদি এগুলো মুসে ফেলি এগুলো যেগুলোর জন্য ইরোড ধরছি আচ্ছা এটা বলত কমেন্টেড করে রাখি সো দেখেন আমাদের কিন্তু এইখানে একটা প্রবলেম ধরতেছে কি ধরতেছে দেখেন বলতেছে কি দেখেন কম্পোলেশন ফিল্ড আইডেন্টিফায়ার এক্সপেক্টেড ঠিক আছে তার মানে এখানে কিছু একটা আইডেন্টিফায়ার প্রোভাইড করতে হবে যেটা বেসিক্যালি আমাদের কোনো একটা কনস্ট্যান্টকে নির্দেশ করে থাকে ঠিক আছে তাহলে এখানে অবশ্যই কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট লাগবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি আমরা কনস্ট্যান্ট না দিই এটা কিন্তু একটা বসলাম যেটা প্রথম সেকশনটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট সেকশন তার মানে যদি কনস্ট্যান্ট নাও দিই তো কী করতে হবে সেক্ষেত্রে একটা সেমিকলন দিতে হবে সেমিকলন মানে কি এটুকু আমাদের শেষ তার মানে এইটুকু আমাদের মানে প্রথম সেকশনটা বা কনস্ট্যান্ট সেকশনটা আমরা ক্লোজ করে দিছি রাইট দেখেন এখন কিন্তু কোনো প্রবলেম নেই বুঝতে পারছি সবাই আমরা তাহলে অবশ্যই আমাদের কনস্ট্যান্ট সেকশনটা রাখতে হবে আমরা কনস্ট্যান্ট ডিফেন করি অন না করি আমাদের কিন্তু মাস্ট বি কী করতে হবে কনস্ট্যান্ট সেকশনটা রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের ইনাম কম্পেল হবে না ক্লিয়ার বুঝতে পারছি সবাই ওকে গুড এখন তাহলে আমরা ব্যাক করি আমরা হচ্ছে এখানে যে জিনিসগুলো ছিল হ্যাঁ শিওর বলেন ভাইয়া আমি যদিও এইটা হচ্ছে আপনার কোশ্চেন না করলে আমি বলতাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাই এই যে এই ধরনের কোশ্চেন করেন আমার খুব ভালো লাগে যে আপনার হচ্ছে তার মানে আপনার বিষয়টা হচ্ছে নিজের আয়ত্তে নিতেছেন তখন হচ্ছে কিছু একটা খটকা লাগছে তখন আপনি কোশ্চেনটা করছেন ঠিক আছে বাট আপনার যদি কোশ্চেন না করেন তাহলে মনে হয় যে আপনি এটা আমলে নিতে আমলে নিতেছেন না বা হচ্ছে এটা সম্পর্কে আপনাকে ভালোভাবে বুঝতেছেন না এরকম মনে হয় আমার কাছে বাট কোশ্চেনগুলো মনে হয় হ্যাঁ আপনি বুঝতেছেন বোঝার মাঝখানে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে দেড় সাথে আপনি কোশ্চেনটা করছেন থ্যাংক ইউ আরও একটু কোশ্চেনটা করেন সবাই একটু শুনুক ভাইয়া অনেক ভাইয়া चारेक्शनर ক্লিয়ার এখন এই প্রত্যেকটা কি একটা ডিরেকশনের অবজেক্ট এতটুকু বুঝতে পারছেন এখন আমি বলতেছি হ্যাঁ এটা কী হয়েছে তো যদি আমরা এখানে খালি চোখে দেখতেছি যে এটা হচ্ছে কি এরকম টপ বটম লেফট রাইট বাট এটা কিন্তু আলটিমেটলি যখন আমরা এই ইনামটাকে কম্পেল করি তখন কিন্তু সিনারিওটা একটু ডিফারেন্ট হয় তো আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের জাভা প্রোগ্রাম এবং হচ্ছে জাভা প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের মাঝখানে একটা কী থাকে কম্পেলেট থাকে যেটা বেসিক্যালি আমাদের ডট ক্লাসটা জেনারেট করে তো এখানে আমাদের কিন্তু অনেক কাজ হয় রাইট সো এখান থেকে মূলত সমস্যাটা বা হচ্ছে সমস্যাটা না এটা হচ্ছে আমাদের সে এক্সটা কিছু কাজ করে দেয় আমাদের সো কাজটা কেমন করে দেয় দেখেন যদি আমরা দেখতেছি এটা এরকম বাট এটাকে কী করে সে কম্পেল করার পরে এগুলোকে এগুলো কি এটা কোনো স্টেট না রাইট তো এগুলো বেসিক্যালি এটা কিন্তু বাই ডিফল কি পাবলিক স্টাডিক ফাইনাল এটা কি ভাইয়া পাবলিক স্টাডি ফাইনাল হয় তার মানে প্রথমে কী করে এরকম রাখে পাবলিক স্ট্র্যাটিক ফাইনাল ই এরকম রাখে সরি ইনাম ইনাম না সরি ডিভিশন এরকম ঠিক আছে এরপর দেখেন আমাদের কী হলো আচ্ছা এগুলো কিন্তু এখানে মানে ইরোর দেখতেছি আমরা সমস্যা নেই এগুলো জাস্ট কম্পেল হওয়ার পরে ক্লাসটা কেমন হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরকম না ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি এরকম লেখা যাবে না বাট কম্পেল করার পর এরকম হয় সো আমি কিন্তু এখানে কী করছি ডিরেকশন টাইপ ডিফাইন করছি যে এগুলো কিন্তু অব রেফারেন্স না এটা ডিফেন ডিরেকশনের রেফারেন্স না প্রত্যেকটা টপ বটমের কার কার রেফারেন্স ডিরেকশনের 
তো এরপর যেটা করে যেহেতু একটি স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ তাহলে কী করে এইখানে আসার পর কী করে এরকম করে যে টপ ইজ ইকাল টু নিউ ডিরেকশন ঠিক আছে তাহলে কী লিখবে যে হচ্ছে বটম বটম ইজ ইকাল টু নিউ ডিরেকশন ঠিক আছে তো এই কাজগুলো মূলত এখানে হবে ক্লিয়ার ভাইয়া তাহলে এখন দেখেন তার টপটা কি টপটা কি আসলে কাট কাট টাইপ এটা আসলে কী টাইপ বুঝতে পারছেন তো এটা কিন্তু একটা এই ডিরেকশন টাইপ রাইট মানে এটা কিন্তু একটা অবজেক্ট বেসিকালি এটি কি অবজেক্ট কার অবজেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশনেরই একটা অবজেক্ট বটমটা কিন্তু ডিরেকশনের একটা অবজেক্ট লেফটটা কিন্তু ডিরেকশনের অবজেক্ট সিমিলারলি রাইটটা কিন্তু ডিরেকশনের একটা অবজেক্ট তাহলে এটা কিন্তু কোনো ইন্টেজার ভ্যালু না বা নেম বলে কোনো একটি স্ট্রিং না বেসিক্যালি কীগুলো হচ্ছে কিন্তু ডিরেকশন টাইপ একটা ওন টাইপ ঠিক আছে আমাদের মতো করে নতুন একটা টাইপ তৈরি করলো ঠিক আছে ভাই তাহলে প্রত্যেকটা কী করে মূলত হচ্ছে ওই টাইপটাকেই নির্দেশ করে থাকে মানে প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন টাইপ এবং হচ্ছে এই ডিরেকশন টাইপের প্রত্যেকটা অবজেক্ট ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সবই কিন্তু ডিরেকশন টাইপের অবজেক্ট ক্লিয়ার ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার জি বুঝি নি ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ওই টাইপের রাইট ইকোনমির যে নাম দেবেন ওইটা হচ্ছে ওই টাইপের এটা হচ্ছে টপ মানে ডিরেকশন টাইপের মানে এই অবজেক্টটা হচ্ছে ডিরেকশনের অবজেক্ট একটা মানে এই অবজেক্ট ডিরেকশনের একটা রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল বলতে পারেন ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে এগুলো প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের ডিরেকশন একটা রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল যেটা হচ্ছে কী হবে ক্লাস লুট হওয়ার সময় বা এই যখন এই ইনামটা লুট হবে তখন বেসিক্যালি প্রত্যেকটার জন্য কী হবে এরকম করে অবজেক্ট ইনিশিয়ালাইজ হবে ঠিক আছে অবজেক্ট তৈরি হবে রাইট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন তাহলে এটা তো আমরা জাস্ট কী বললাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা থিওরি বললাম বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কী হয় এটা আসলে আমরা একটু দেখি না সেটু খেয়াল করেন যে আমরা যেটাকে আমি একটু কম্পেল করি কম্পেল করার পর এটা কী হয় তো সেটাকে আমি আমরা একটু দেখবো সো আমরা এটা বেসিক্যালি আমরা এগুলো রিমুভ করে দিই ধরলাম এখানে কিছু নাই সো ধরলাম এগুলো কিছুই নেই ওকে সো দেখি এই ডিরেকশনটা যখন থাকে তখন এটা বেসিক্যালি কী হয় ওকে আমি এগুলো একটু রিমুভ করে দিই আচ্ছা তো আমি একটু রান করি এখানে ওকে ফাইন সো দেখি এখানে কম্পেল হওয়ার পরে আসছে কি না এখানে সো ডিরেকশন আসছে রাইট সো এটা আমি একটু যদি ওপেন করি দেন হচ্ছে আমরা যদি এখানে বলি যে কি জাভা পি মাইনাস ভার্সন রাইট তো তার আগে আমি একটা কাজ করবো এখানে পি দিয়ে নিচ্ছি আমি পি মানে হচ্ছে প্রাইভেট যদি মানে আমরা ইডামের মধ্যে মানে যে ইটা হয় কনস্ট্রাক্টরটা হয় সেই কনস্ট্রাক্টর বেসিক্যালি প্রাইভেট হয় বাই ডিফল আমরা দেখব কেন প্রাইভেট হয় বা কি কাহিনিগুলো দেখবো বাট আমরা যদি কোনো একটা ক্লাসের ভিতরে যে প্রপার্টিগুলো আছে বা ক্লাসের ভিতরে যে ভার্ভোস বা ক্লাসে যে ভার্ভোস ফাইলটা আছে সেই ভার্ভোস ফাইলের মধ্যে যদি আমরা প্রাইভেট মেথড বা প্রাইভেট কোনো কি কোনো স্ট্যান্ড বা প্রাইভেট কোনো হচ্ছে ফিল্ড দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে বার মানে এই যে পি যে ফ্ল্যাগটা আছে সেটা ইউজ করতে হবে বা পি প্রাইভেট ইউজ করা যেতে পারে প্রাইভেট ঠিক আছে প্রাইভেট মাইনাস ভার্ভোস এবার বললাম হচ্ছে ডিরেকশন রাইট ডিরেকশন ওকে ফাইন সো আমার একটু দেখে এটা কী হয়েছে সেটা খেয়াল করেন যে আমাদের কিন্তু প্রথমে কী ছিল আমাদের কিন্তু এই যে আমাদের যে কনস্টেন্টগুলো সেগুলো ছিল দেখেন এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কি দেখেন তো পাবলিক স্টেটি ফাইনাল না ভাইয়া ঠিক আছে এই দেখেন এই টপটা কী টাইপের খেয়াল করছেন ডিরেকশন টাইপ রাইট তাহলে আমার থিওরিটিক্যাল ঠিক আছে থিওরি ঠিক আছে দেখেন আমার কী ছিল পাবলিক স্টাডিক ফাইনাল খেয়াল করছেন পাবলিক স্টাডি ফাইনাল টপটা হচ্ছে ডিরেকশন টাইপ সিমিলারলি বটমটাও ডিরেকশন টাইপ পাবলিক স্টাডি ফাইনাল রাইট ঠিক আছে সবগুলো ওকে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন যে আমাদের স্ট্যাটিক ব্লকের ভিতরে এটি ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে তাই না এই যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে স্ট্যাটিক এই দেখেন স্ট্যাটিক ব্লকে আসলাম স্ট্যাটিক ব্লকে কী করছে দেখেন ভাই এখানে এই দেখেন বলছে মেথড ইন বোক এইচে ইন বোক ইউনিট মানে কি মনে আছে ইউনিট মানে কি কনস্ট্রাক্টর করো রাইট কনস্ট্রাক্টর করো হ্যাঁ হ্যাঁ কনস্ট্রাক্টর অবজেক্ট ক্রিয়েট করেছেন কনস্ট্রাক্টর যে কল হয় সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি বারবোস ফাইলের মধ্যে ইউনিট অ্যাক্টার থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে আমাদের ইউনিট রাইট এটা এটা কিছু কী তৈরি করছে দেখেন যে টপ তৈরি করছে টপ তৈরি করেছে ইউনিট কল করছে তবে এখানে কিন্তু ওই যে নিউ ডিরেকশন কল আছে ঠিক আছে ইউনিটটা মানে কি ইউনিট মানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ওই যে কনস্ট্রাক্টরটা ঠিক আছে এখানে দেখি কি এখানে ইউনিট 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 আছে কি না এই দেখেন এখানে ইউনিট আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তেত্রিশ আর চৌত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশে কী বলছে দেখেন এই যে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্রাক্টর ঠিক আছে যে রাইট সো এখানে আমার বেসিক্যালি আবার কিছু কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে এখানে দেখবেন যে আপনারা হচ্ছে এখানে দুটি জিনিস আছে একটা হচ্ছে আপনার এই কনস্ট্রাক্টর দুটো জিনিস প্যারামিটার আছে একটা স্ট্রিং একটা হচ্ছে
কি ইন্টেজার ভ্যালু ঠিক আছে বাট আমাদের কিন্তু খেয়াল করেন আমাদের কিন্তু এখানে যদি খেয়াল করেন এখানে কিন্তু ওই কনস্ট্রাক্টর আছে যে কনস্ট্রাক্টরটা বেসিক্যালি আমার দুইটা ভ্যালু নেই যেটা হচ্ছে একটা স্টিং একটা হচ্ছে ইন্টেজার এরকম কিন্তু কনস্ট্রাক্টর আছে এখানে ভাইয়া আছে তার মানে কিন্তু আমাদের এখানে এই ডিরেকশন এখানে কিন্তু এরকম কোনো কনস্ট্রাক্টর নেই যেটা স্টিং এস আর হচ্ছে ইন্টেজার আর এরকম নাই তাই না এরকম কোনো কনস্ট্রাক্টর কিন্তু এখানে বেসিক্যালি নাই ঠিক আছে ভাইয়া ওকে আচ্ছা এটা কেন আসলে এটা পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতেছি জাস্ট আগে বোঝার ট্রাই করেন যে আমাদের স্ট্র্যাটেজির ভিতরে এগুলার অবজেক্টের কী রয়েছে কিনা সেটা একটু বোঝার ট্রাই করেন তাই আমাদের কিন্তু অবজেক্ট কী রয়েছে টপের অবজেক্ট অবজেক্ট কী রয়েছে কী টাইপের এটা হচ্ছে ইউনিট মানে এই যে কনস্ট্রাক্টর কল হয়েছে এটার থ্রোতে সো এটা বেসিক হচ্ছে ডিরেকশন টাইপের এখানে বলা আছে যে ডিরেকশন টাইপের ঠিক আছে সিমিলারলি হচ্ছে আপনার এখানে বটমটাও এটা কি এটা হচ্ছে ক্লাস কোন টাইপের দেখেন ডিরেকশন টাইপের হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার এখানে দেখেন একটু যে এই যে লেফট এটা কিন্তু ডিরেকশন টাইপের রাইট এটা কিন্তু ডিরেকশন টাইপের ঠিক আছে ভাইয়া তার মানে বুঝতে পারছেন আদনান ভাইয়া বা সবাই বুঝতে পারছেন যে এগুলো কি এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে একটা কার টাইপ এটা কিন্তু এই ই নামের টাইপ বা এগুলো হচ্ছে একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল কার ডিরেকশন ডিরেকশন রেফারেন্স রেফারেন্স ভেরিয়েবল তাহলে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা অবজেক্ট কিন্তু করে ঠিক আছে ক্লিয়ার এখন দেখেন আই ট্রেন শুরু হওয়া যায় যে আমরা কি জানি যখন কি হয় যখন হচ্ছে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করে তখন কিন্তু কী হয় যে কনস্ট্রাক্টর কল হয় তাই না সে দেখি কনস্ট্রাক্টর কল হয়েছে কিনা কল্ট ঠিক আছে তো দেখেন কয়েকটা কনস্ট্রাক্টর কতগুলো হচ্ছে অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা রাইট তাহলে দেখেন তো এখানে কতবার তাহলে এই কল্ট মেথডটা এটা আসবে এই এটা কল্ট হবে মানে কল্ট কতবার আসবে চারবার কিন্তু আসার কথা রাইট দেখে আসে কিনা হ্যাঁ তো আমি একটু রান করি দেখেন আসছে কল্ট 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 তাই না এটা কেন আসছে কারণ এই কনস্ট্রাক্টরটা কিন্তু এক্সিকিউট হয়েছে রাইট ঠিক আছে ভাইয়া সবাই তাহলে ক্লিয়ার এগুলো কি টাইপ তাহলে এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি এই টাইপেরই হয় ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কোনো কোয়েশ্চেন আশা করি কোনো কোয়েশ্চেন নাই আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এখানে দেখতেছিলাম যে বলত মূলত কী করে যে হচ্ছে এইগুলার জন্য বেসিক্যালি কনস্ট্রাক্টর কল হয় বাট কনস্ট্রাক্টর কিন্তু এখানে দেখছিলাম যে দুইটা ভ্যালু থাকে এটা হচ্ছে কি যে আপনার হচ্ছে স্ট্রিং থাকে এবং হচ্ছে ইন্টেজার থাকে বাট এখানে কিন্তু এটা নাই রাইট সো এটা কেন বা কি জন্য হয় এরকম আমরা একটু জানি ঠিক আছে সো একটু খেয়াল করেন যে আমাদের আরেকটা বিষয় একটু নোটিস করেন যে আমাদের এই ডিরেকশন যেটা আছে এটা কিন্তু কোনো নতুন করে কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় এই টাইপের একটু ভালো করে খেয়াল করেন এই টাইপের নতুন করে কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় না কেন তো দেখেন এই ইনামের ভিতরে যে কনস্ট্রাক্টরটা থাকে সেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট প্রাইভেট থাকে কী থাকে ভাইয়া বাই ডিফল্ট প্রাইভেট থাকে তাহলে যদি প্রাইভেট থাকে তাহলে কি আমরা আউটসাইডে কোনো জায়গায় অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো যদি বলি যে ডিরেকশন ডি ইজ ইকাল টু নিউ পারবো কারণ আমাদের কনস্ট্রাক্টর তো কী প্রাইভেট মানে যদি মানে যে মানে যেই কনস্ট্রাক্টরে ডিফেন্ড করে না কেন সেটা বাই ডিফল্ট কী হবে প্রাইভেট কিন্তু প্রাইভেট হবে আমাকে তো এখানে আসতে সাজেস্ট করতেছে না আর কি তো আমি যদি এটা কপেস্ট করে দিই দেখেন আমাকে কিন্তু এখানে আসতেছে না ঠিক আছে কি বলছে দেখে ইনাম টাইপ ক্যান নট বি ইনস্টেনশিয়েটেড রাইট তার মানে এটা এক্সপ্লিসিটলি আমরা ইনস্টেনশিয়েট করতে পারবো না বাট কী হবে ইমপ্লিসিটলি যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ব্লকের মধ্যে কিন্তু কী হবে ইনস্টেনশিয়েট হয়ে যাবে বা অবজেক্টগুলো ক্রিয়েট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনি দেখেন আমি যদি আরও কোনো স্ট্যাক্ট তৈরি করি প্রাইভেট হচ্ছে প্রাইভেট বাইরে ফোর প্রাইভেট থাকবে প্রাইভেট বললাম ডিরেকশন বলে এখানে ইন্টেজার এ ঠিক আছে দেখেন এখানে কিন্তু বাই ডিফল দেখে এই যে প্রাইভেট এখানে গ্রে হয়ে গেছে না ওকে ভাইয়া তাহলে মন থাকবে যে কি আমাদের কিন্তু যে বাই ডিফল্ট ইনামের কনস্ট্রাক্টরটা প্রাইভেট থাকে রাইট তার মানে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো না ওই ইনামের কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো না ইভেন আমরা কিন্তু আউটসাইড থেকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো না কিন্তু যদি বলেন যে ভিতর মানে ইনসাইড আমরা জানি প্রাইভেটগুলো কী করা যায় এখানে মানে ই করা যায় তাই না প্রাইভেটগুলো কি প্রাইভেটগুলো শুধুমাত্র ওই দিন ক্লাস অ্যাক্সেসেবল তো আমরা কিন্তু রাইট তার মানে আমরা যদি চাই এখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো তাহলে কি পারবো না এটা কিন্তু পসিবল না আমি যদি বলি এখান থেকে আমি নিউ ডিরেকশন করবো এটা কিন্তু পসিবল না কারণ কি যে যেহেতু এটা কি এটা ফিক্সড মানে আমরা যে কোনো স্ট্যান্ডগুলো দেবো সেইগুলো নিয়ে কাজ করবে দ্যাটস ওয়াই রান টাইমে কখনো কী হবে না নতুন কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে দেওয়া যাবে না তাহলে কী হবে তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো স্ট্যান্ডের রেঞ্জ বা যেগুলো ভ্যালিড কোনো স্ট্যান্ড সেগুলো কিন্তু থাকলো না আমরা নতুন নতুন ইউজ মানে ক্রিয়েট করতে
ओके बाईने बोलना जो सानडे ठीक है तेल कि हलो तक तो डिशन बाट नतून एक नहीं आसची कन्सटेंट नहीं है जो डिशन टाइप ही ना ठीक है वह हमारे रान टाइम बेसिकली चार्ट छो आगे बट रान टाइम नतून एक नहीं आसे तो हमें कि नतून एक टाइप तैर हो गो नतून एक कन्सटेंट तैरि हो गो दैट्स वे हमारे क्योंकि एक प्रब्लेम एस हो जो टाइप सीपीटे इन्स्यूर होना दैट्स वे कि जाए ना कन्सटेंट सरि इनमे क्योंकि इन्सटेंट करा जाए ना क्लियर भैया एवं कि है जो इनमे कन्सट्रेक्टर गो अलवेज प्राइट है यदि क्लियर सब ओके अच्छा एन तो देखिए इनहरिटेंस कन्सेप्ट आसले कि नाम क्षेत्र तो यहन थे मूलत हमारे जो इटा छो क्यों हमार स्ट्रिंग हे इंटेजेट आसलो तैना कन्सट्रेक्ट आसलो तो ये एन ये बेहतर इनशाला से एक ख्याल करें जो इनाम जो एक इनाम नहीं तक ये बै डिफल्ट इनाम फाइनल कि हो भैया बै डिफल्ट कि फाइनल जो देखें एक फाइनल यूज करते बोलते हैं मैंने बस मेक डिशन नट फाइनल बाट इटे कि देखें आप जो एक ख्याल करी हमारे डट क्लस फाइल तो देखें जो प्रथम क्योंकि एक फाइनल चले आस ख्याल करें तो प्रथम क्या आसचे फाइनल आसचे आसना भैया आईटी जिस ख्याल करें ये डिशन टे एक्सटेंड कर एक जिस के तक एक्सटेंड कर देखें तो रईट एक्जेक्टलि रईट तम मैंने कि तमें जो देखते किस नहीं आने क्यों मने मन एक एक्सटेंड आनटा एक ही नाम ठीक है भैया ये तो ये देखें ये हमारे जाबा डट लैंग पैकेज मध्य एक एवस्टा क्लस आने इनाम क्यों बै डिफल्ट क्यों कर इनाम जो एवस्ट क्लस आसटेंड कर क्लियर ओके और इनाम कम्पेयरेबल मैं हम सिरियलाइजेबल तम मैं ये हमें क्या सेव करते हमें नेटवर्क थ्रो से क्या पास करते जो कम्पेयर करते चाहिए क्षेत्र में कम्पेयर करते ओके ठीक है अच्छा एन देखें जो तई है सो हमारे ये तो मन आज तेना जो जो हमारे कि है जो ये कन्स्ट्रेक्टर भरे कि प्रथम की स्टेक्टर की सुपार कल है ना मन आ सब रईट तमें ये सुपार कल है ये सुपार्ट बेसिकली इनाम सुपार तो इनाम एक सुपार मैं इनाम सरि कन्स्ट्रेक्टर से सुपार्ट तो देखें तो एक कन्स्ट्रेक्टर आई देखें तो ना देखते कन्स्ट्रेक्टर कई जिन आ रईट स्ट्रिंग इंटेजे तो स्ट्रिंग इंटेजर आसले कि कोश्चन तैना सो देखें ये बेसिकल जो दो जिस नेम एरिजिनल तो नेम तो कि जी नेम तो जी जो नाम तैना सो बेसिकली नाम नाम एरक टप तो ये हमारे रेफारेंस वैरिएबल और नाम टप बटम लेफ्ट रईट और अरिजिनल हो इंडेक्स मैंने ये टप 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 कत नम इंडेक्स आ जिरो नम इंडेक्स आ बटम टप वन नम इंडेक्स आ लेफ्ट हमारे टू नम्बर इंडेक्स आ रईट हमारे थ्री नम्बर इंडेक्स आ ठीक है तो अर्डिनल बेसिकल की हमारे हमें कन्सटैंड आई कन्सटैंडगर इंडेक्सगू के निर्देश कर क्लियर ओके अच्छा तो हमें देखें ये आसचुअल हो कि एक देखे आसी देखें सो एक आज एक पॉइंट कर देखें एक ख्याल करें जो कन्सट्रेक्टर का कल कर तक की क्यों भैलू पास करते कन्सट्रेक्टर से देखें प्रथम स्ट्रिंग से एक क्यों से भैया स्ट्रिंग स्ट्रिंग कि टप अच्छा तरह एखे पास कर स्ट्रिंग पास कर टप और आईट की आईट हम कन्सटैंड भैलू से देखें ये कन्सटैंड इंटेजर कन्सटैंड कत जिरो ठीक है एपर बटम देखें बटम स्ट्रिंग की छो बटम स्ट्रिंग पास कर इंटेजर आई एट कन्सटैंड वन देखें वन ठीक है सीमिलारलि लेफ्टर जो कत आज देखें एखे एज ए टू ठीक है टू रईट रईटर जो कत थ्री आस ठीक है क्लियर ओके तो हमारे कि एखे क्योंकि जोगुल्ला हमारे कन्सटैंट डिफेंड करो सबगर जो क्योंकि दो जिस थे कि वही कन्सटैंट नेम थे जो बेसिकली वही कन्सटैंट नाम नाम है जो डिस्टिंग आकार क्यों कम्पेलेटे क्या कर कस्टा के कर कम्पेलेट कर ठीक है जो नाम एक नाम देता हम कन्सटैंट नाम नाम है और एक अरिजिनल भैलू दे इंडेक्स भैलू दे जिरो शुरू है क्लियर ओके 
তো দেখেন আমাদের এখানে কি হবে এখানে তাহলে আমাদের যাবে কি যে এটার নাম এরকম যাবে যে যখন আমাদের এইটার জন্য অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে তার মানে এরকম হবে বেসিক্যালি দেখেন সো আমাদের এইখানে এরকম হবে যে স্ট্যাটিক যেটা হয় আর কি যে এখানে যে টপ এরকম হয় টপ ইজ ইকাল টু নিউ কি হয় যে ডিরেকশন এখানে কী হবে যে নিউ ডিরেকশন আমরা দিতেছি ঠিক আছে বাট আলটিমেটলি যখন আমাদের এই ডিরেকশন থেকে সুপারটা গোল হবে ওখানে কী হবে এখানে হচ্ছে আমাদের দুটি জিনিস পাস করবে সেটা হচ্ছে কি টপ এবং কি জিরো তার মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ইন্ডেক্স অর্ডিনার ঠিক আছে ওকে ভাই আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে তার মানে কী আছে যে ডিরেকশনটা কিন্তু বাইরে ফলে একটা কি করে আবার স্টার ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে থাকে সেটা হচ্ছে ইনাম তাহলে দেখেন তো যদি ইনাম অলরেডি একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে থাকে তাহলে কি অন্য কোনো ক্লাসকে সে এক্সটেন্ড করতে পারবে এক্সপ্লিসিটলি যদি বলে এখানে স্ট্রিং বা আপনার স্ট্রিং না সরি স্ট্রিং তো রেফার ক্লাস সরি রেফার না মানে এটা ইমিডিয়েবল ক্লাস তাই না সো আমি এখানে বললাম সাপোজ ধরেন যে মেইনই বল আমাদের মেইন ক্লাসটা এটা কি পসিবল এটা কিন্তু পসিবল না কারণ কি নো এক্সটেন্ডস ক্লোজ অ্যালাউড ফর ইনাম কেন কারণ আমরা জানি যে ইমপ্লিসিটলি কী করে সে কিন্তু অলরেডি একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে ফেলে সেটা কি সেটা হচ্ছে ইনাম ক্লাস এখানে তার মানে কি তার মানে আর আমরা জানি কি যে একটা ক্লাস কেবল একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করতে পারে এখন মজার বিষয় হচ্ছে যে বলতে পারেন ভাই আমাদের দুই নামটাতে কোনো ক্লাস না অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে যে যদি আমরা একটা দেখতেছি ইনাম বাট কম্পাইল করার পর এটাকে হচ্ছে অ্যাজ এ ক্লাস হিসেবে ট্রিট করে কম্পাইল কী করে এটাকে অ্যাজ এ কী করে ক্লাস হিসেবে ট্রিট করে এখন এটার প্রমাণটা কি দেখেন একটু খেয়াল করেন যেখানে কিন্তু লেখা আছে যে ফাইনাল ক্লাস খেয়াল করছেন ইনাম লেখছে না ক্লাস লেখছে কম্পাইল কী করছে ভাই এটার নাম কোন করছে কি রাইট এটা ক্লাস করে দিচ্ছি তার মানে আলটিমেটলি হচ্ছে এটা আমাদের একটা ক্লাস ঠিক আছে যদি আমরা ইনাম দেখতেছি বাট এটা কিন্তু আলটিমেটলি যখন আমাদের কম্পাইল হবে তো কম্পাইল কী করবে এটাকে অ্যাজ এ ক্লাস হিসেবে ট্রিট করবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমাদের এই ক্লাসটা অলরেডি অন্য একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে ফেলেছে যেটা হচ্ছে ইনাম তাহলে কি আমাদের মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স ক্লাসের থ্রুতে পসিবল না পসিবল না যাবাতে পসিবল পসিবল না দ্যাটস কিন্তু আমরা চাইলেও এখানে নতুন কোনো একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করতে পারবো না বাট কী করতে পারো আমাকে তো মাল্টিপল ইন্টারফেস কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যেমন যদি বলি এখানে সিরিয়ালাইজেবল হ্যাঁ অথবা বলতে পারি এখানে ক্লোনেবল হ্যাঁ এটা কিন্তু পসিবল ঠিক আছে ভাইয়া ক্লিয়ার গুড আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন এখানে যে আমাদের এরকম হতে পারে মনে করেন আমাদের এখানে আচ্ছা শিওর শিওর ভাই কোশ্চেন করেন করেন মানে হচ্ছে ইনডিরেক্টলি কিন্তু ডিরেকশনের কি ডিরেকশনের হচ্ছে একটা কি প্যারেন্ট হচ্ছে অবজেক্ট রাইট রাইট অবজেক্ট দাদা রাইট রাইট তো দেখেন আমরা একটা প্রমাণ করি এর দিকে রাখা যায় কিনা আমরা তো জানি প্যারেন্টের মধ্যে রাখা যায় প্যারেন্ট তো আমরা বললাম যে অবজেক্ট ও বিজি ইজি কল আমরা দেখি ইনাম সরি ডিরেকশন ডট হচ্ছে রাইট দেখেন রাখতে পারতেছে কোনো সমস্যা হয়েছে কেন কাস্টিংয়ের সমস্যা হচ্ছে না তার মানে কি তার মানে অবজেক্ট কিন্তু আছে এখানে ঠিক আছে অবজেক্ট সব জায়গায় আছে ওকে গুড আচ্ছা এখন একটু দেখি আমরা যে এখানে একটু খেয়াল করেন যে আমরা যদি এখানে বলি যে ডিরেকশন ডট হচ্ছে কি টপ ডট দেখেন ডট দিলে কী আসতেছে আমাদের নেম আসতেছে রাইট তারপর কি আসছে অর্ডিনাল আসতেছে আসতেছে না আচ্ছা আমি একটু একটু রিমুভ করে দিই সে একটু খেয়াল করেন যে আমরা যদি এখন একটু প্রিন্ট করার টাইপ করে যদি বলি এস আউট যে ডিরেকশন ডট হচ্ছে টপ ডট হচ্ছে কি নেম ঠিক আছে তারপর বলতে পারি হচ্ছে আপনি এরকম যে সিস্টেম ডট আউট বলতে পারি যে ডিরেকশন সরি ডিরেকশন ডট হচ্ছে টপ ডট হচ্ছে অর্ডিনাল তো দেখেন তো এটার নেম কী আসবে নেম কী আসবে বলেন তো অলরেডি জানি কিন্তু আমরা এখানে যে কি পাঠাইতে সেখান থেকে না কপলে কী পাঠাইতেছে জানি না আমরা এখানে টপ আসবে রাইট আর অর্ডিনাল কী আসবে জিরো রাইট ইন্ডিয়াস নাম্বারটা জিরো গুড এই যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমাদের নেম টু স্কুল না বর্ডিনাল টু স্কুল এটা কিন্তু আমাদের নেম বর্ডিনাল মেথড কি আমাদের এই ডিরেকশনে আছে না এটা কোথায় থেকে আসছে তাহলে 
কোথায় আসছে ইনাম ইনাম থেকে রাইট ইনাম থেকে আসছে দেখেন ইনাম ভিতরে কিন্তু আছে এই দেখেন আমাদের এখানে আছে যে কই 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 দেখি নিচে যাই আমরা আর উপরে দিকে আসলে সরি এই দেখেন নেম ঠিক আছে মিনিম মেথড আছে না একটা তারপর এই রেকর্ডিং নাম্বার তো আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার দেখেন ভ্যালুস নামে কিন্তু কিছু আর নাই আছে এখানে আছে নাই তাহলে ভ্যালুসটা কই থেকে আসলো বেসিক্যালি এটা যেটা হয় এটা হচ্ছে কম্পালে প্রোভাইড করে কম্পালে কী করে যে এই ভ্যালুটা বাই ডিফল্ট কি করে এই আমাদের যে ডিরেকশনটা আছে সেটা আমাদের ইনজেক্ট করে দেয় তো এটা কেন ইনজেক্ট করে দেখেন সো এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস ভ্যারিয়েবল সে নিয়ে থাকে এই ডিরেকশন এই ই নামে কী করে সে হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নেয় সেটা হচ্ছে এরকম যে ডিরেকশন ভ্যালুস ঠিক আছে তো এরকম একটা সে একটা ভ্যারিয়েবল নেই একটা অ্যারে টাইপ তো অ্যারেপিতে কী করে অ্যারেপিতে বেসিক্যালি আমাদের এই যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে এই কনস্ট্যান্টগুলো স্টোর করে রাখে তো একটু দেখে আসি আমরা দেখে চলেন দেখে আসি এটাই সত্যি কিনা একটু খেয়াল করেন এখানে এই যে আমাদের কিন্তু টপ ডিফেন্ড করছি বটম ডিফেন্ড করছি লেফট রাইট বাট দেখেন আমরা কিন্তু ভ্যালুস এটা কিন্তু ডিফেন্ড করছিলাম আমরা করছিলাম না দেখেন কিন্তু অলরেডি কিন্তু সে একটা নতুন একটা কী করছে যে একটা ভ্যালিবল নিচ্ছে যেটা আমরা দিইনি তো বেসিক্যালি একটা কম্পানি প্রোভাইড করছে কী প্রোভাইড করছে যে একটা ডিরেকশনের অ্যারে এটা হচ্ছে ভ্যালুস নামে একটা ভ্যারিয়েবল সে নিয়ে রাখছে এবং এই ভ্যারিয়েবলসের মধ্যে কী করে সে হচ্ছে দেখেন এই যে একটা 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 অবজেক্ট স্টোর করে রাখে অ্যারেতে কীভাবে দেখেন এই যে তো এখানে অবজেক্টগুলো ক্রিয়েট করা শেষ হইলো তারপর কী করছে দেখেন এই যে আমাদের সে এই যে ডোভ ডোভ ডিকেট করছে কনস্ট্যান্টে যে জিরো ওয়ান জিরো নেমডিক্স রাখছে কি টপ রাখছে কোথায় রাখছে এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ভ্যালুসের মধ্যে রাখছে ঠিক আছে তারপর কী করছে দেখেন বটম রাখছে লেফট রাখছে রাইট রাখছে কোথায় এই দেখেন বলা আছে কোথায় রাখছে যে ভ্যালুসের মধ্যে স্টোর করছে ঠিক আছে তো এই যে ভ্যালুসটা আছে এই ভ্যালুসের মধ্যে কিন্তু আলটিমেট একটা অ্যারে যেটা হচ্ছে কি ওই ডিরেকশনের যে কনস্ট্যান্টগুলো আছে সেই কনস্ট্যান্টটা একটা অ্যারে তো এই ক্যারেক্টার আমরা কীভাবে অ্যাক্সেস করবো রাইট তো এটার জন্য কী লাগছে একটা আমাদের মেথড প্রোভাইড করছে দেখেন বায়ো ডিফেন্ট একটা মেথড আছে এখানে সেটা হচ্ছে ভ্যালুস এখানে কী আছে এই যে ভ্যালুস খেয়াল করছেন এটা কিন্তু কম পালের প্রোভাইড করছে নিজে থেকে এটা কিন্তু ছিল না ছিল এটা কিন্তু ইনামের ইনামের মধ্যে নয় আমাদের ডিরেকশন ক্লা ইনামের মধ্যেও নয় এটা বেসিক্যালি কম্পালের ইনজেক্ট করে দিয়েছে ঠিক আছে ভাইয়া ক্লিয়ার আচ্ছা গুড আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারছি আমরা সবাই তাহলে আমরা দেখেন আমরা যদি ভ্যালুস কল করি তাহলে এটি কী করে একটা ডিরেকশনে অ্যার রিটার্ন করে ডিরেকশনস তো আমরা দেখি এখন এটাকে আইটে এড করি বা ইনামে এড করি সরি না আরে ওকে তো আমরা দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই আরে দেখেন আমরা একটা একটা করে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা যদি বলি এখানে ডি ডট নেম তারপর হচ্ছে এটার অর্ডিনাল দেখি এটা হচ্ছে অর্ডিনাল কত ডি ডট অর্ডিন ওকে সো একটা রান করি দেখেন সবগুলো এখন চলে আসবে আমাদের এখানে আচ্ছা টপ জিরো বটম ওয়ান লেফট টু রাইট থ্রি ক্লিয়ার ওকে আশা করি তাহলে মোটামুটি একটা আইডিয়া আসছে এটা সম্পর্কে ঠিক আছে ইনাম সম্পর্কে আইডিয়া আসছে না মোটামুটি একটা আচ্ছা এখন দেখেন আমরা দেখবো যে ইনামের বহুরূপিতা ঠিক আছে তো ইনামের বহুরূপিতা মানে কি যে ইনামটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যেমন আমরা দেখলাম যে ইনামটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনাম না তো এটা হচ্ছে কম্পেল হওয়ার পরে কী নতুন একটা রূপ দেখেছে সেটা কি ক্লাস রাইট আমরা দেখছি কিন্তু অলরেডি রাইট ক্লাস দেখছি এখন দেখেন যদি আমরা এরকম হয় যে আমরা কি করি যে আমরা কিন্তু বলছিলাম যে এই ইনামের ভিতরে কিন্তু আমরা কী করতে পারি যে কোনো স্ট্যান্ড তারপর হচ্ছে আর বাকি যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডিফেন্ড করতে পারি রাইট বা এগুলো আমাদের ইনামের কম্পোনেন্ট রাইট সো কোনো স্ট্যান্ড মাস্ক লাগবে বা এই সেকশনটা আমাদের মাস্ক লাগবে সেকশন যদি কোনো স্ট্যান্ড ডিফেন্ড না করি তো আমাদের সেমিক্রনদের ওই সেকশনটা ক্লোজ করতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের এগুলো আসবে এখন একটু খেয়াল করে আমার কিন্তু এখানে এই যে স্ট্যাটিক নন স্ট্যাটিক যে মেথডগুলো আছে তো এই মেথডগুলোর মধ্যে কী হতে পারে যে আমাদের কিন্তু এমনও হতে পারে যে এর একটা অ্যাভাস্টাক আমার মেথড নিয়ে নাম রাইট এরকম হতে পারে না যে আমরা বললাম এখানে যে আচ্ছা পয়েন্ট আচ্ছা সরি
রাইট তো দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে কি করতে যাচ্ছে করা যাচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে একটা অ্যাবস্ট্যাক কি বলতেছে অ্যাবস্ট্যাক হচ্ছে কোনো একটা মেথডও কিন্তু আমরা ডিফেন্ড করতে পারি তো এই করলে এটা একটি সমস্যা ধরতেছে এখানে বাট এটা সমস্যার সমস্যা না এটা সলভ করা যাবে বাট এমন তো না যে আমাদের এই অ্যাবস্ট্যাক্ট মেথডটাকে ডিফেন্ড করতে দিচ্ছে না এমন আমাদের দিচ্ছে একটা পসিবল রাইট তো আচ্ছা এটা দেখা না একটু কাজ করবো আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের দেখাতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাক্টরে কিছু পারপাস ছিল সেটা একটু দেখে আসি তাই না তারপর এটাতে আমরা একটু ব্যাক করতেছি আবার সো একটা জিনিস দেখতে ভুলে গেছি দেখাইতে সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর আমরা কিন্তু জানলাম এখানে কিন্তু একটা কনস্ট্রাক্টর ডিফারেন্ট টাইপ অফ কনস্ট্রাক্টর ইউজ করা যায় এখানে আমরা যদি এখানে সরি প্রাইভেট থাকবে সো প্রাইভেট আমাদের কিন্তু ডিরেকশন হলো এখানে ডিফারেন্ট একটা কনস্ট্রাক্টর ঠিক আছে সো এখন এমন তো হতে পারে যে আমি এখানে এখানে বললাম যে আমার এখানে কনস্ট্রাক্টর হবে স্ট্রিং রাইট তো দেখেন আমাদের কিন্তু এখন এখানে কী হয়েছে প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমটা কেন হয়েছে একটু খেয়াল করেন যে এইখানে কি হবে তাহলে যখন আমরা এরকম করতেছি যে এরকম বলতেছি যে কনস্ট্রাক্টর মধ্যে একটা স্ট্রিং পাস করতেছি তখন কি করতেছে তখন হচ্ছে আমাদের এরকম হয়ে গেছে যে কি করবে সে হচ্ছে এই স্ট্র্যাটিক যে ব্লকটা ছিল সেটার মধ্যে কিন্তু সে এরকম করবে তাই না যে এরকম করবে না যে টপ ইজ ইকাল টু নিউ ডিরেকশন এরকম করবে রাইট সো এখানে তো কি করবে এখানে কিন্তু আমাদের এইটার মধ্যে কি করবে একটা ভ্যালু প্রোভাইড করতে হবে কারণ কি স্ট্রিং লাগবে তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু এখানে একটি স্ট্রিং বলতে হবে যে হ্যালো বললো হ্যালো হ্যালো টপ ঠিক আছে এরকম বললাম ঠিক আছে এরপর যেটা হবে এইখানে এই সুপারের ভিত্তি কী হবে সে হচ্ছে এইখানে আলটিমেটলি আমাদের কী করবে যেখানে বলবে যে এটা আমাদের যেহেতু টপ এই যে অবজেক্টটা রাইট রেফারেন্স ভ্যালু আমার নাম নেম টপ তার হচ্ছে এখানে টপ প্রোভাইড করবে এবং হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স জিরো প্রোভাইড করবে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের এইখানে কিন্তু একটা স্ট্রিং লাগতেছে তাহলে এই স্ট্রিংটা আমরা কীভাবে প্রোভাইড করবো কারণ আমরা জানি যে আমরা কিন্তু এই ডিরেকশনের কোনো অবজেক্ট ইমপ্লিসিটলি সরি এক্সপ্লিসিটলি ক্রিয়েট করতে পারে না আমাদের কিন্তু ইনামের কোনো কি স্ট্রিং শেড করা যায় না এক্সপ্লিসিটলি তাই না এটা কিন্তু কম্পেলার নিজে থেকে করে দেয় রাইট তাহলে আমাদের এই স্ট্রিংটা কোথা থেকে পাস করবো তো এটার জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে ব্যাকেট দিয়ে আমরা এখানে প্রোভাইড করতে পারি বলতে পারি যে এরকম হ্যালো ওই জয়টা এই ভ্যালুটা এই যে এই যে এখানে যে ভ্যালুটা ছিল সেই ভ্যালুটা এটা তো এটা আমরা কী করতে পারি এখানে প্রোভাইড করতে পারি ঠিক আছে ভাই ক্লিয়ার তো আমি এখানে বলতে পারি এরকম সাপোজ ধরুন যে হ্যালো বটম ঠিক আছে তো আমি বললাম যে এগুলোর জন্য কোনো আমি ভ্যারিয়েবল মানে সরি কোনো স্ট্রিং আমরা নেবো না সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি এখানে আরেকটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করতে পারি তাহলে যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো কি নেই না প্যারামিটার নেই না ঠিক আছে সরি এটা প্রাইভেট হবে এটা কিন্তু পসিবল দেখেন এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তো তাহলে আমরা এটাই আসলে কেন দেব রাইট তো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে দেবো কী জন্য যে আমাদের এমন হতে পারে যে আমাদের আমরা কিন্তু এখানে দুইটা জিনিস পাই অলরেডি কি পাই যে আমাদের এইটার জন্য একটা নাম পাই যে নাম পাই নামের সাথে এটা ইন্ডেক্সটা পাই বা অরিজিনাল যেটা আছে সেটা পাই কিন্তু আমার মনে করেন অন্য কিছু একটা জিনিস দরকার সাপো ধরুন যে আমার এখানে দরকার হচ্ছে যে এই টপের জন্য সে কত ঘর টপে যাবে তো এখানে বলতে পারি আমার ফাইভ ঘর টপে যেতে হবে তাই না তো বটমে যাওয়ার সময় আমাদের বল দরকার হচ্ছে আমাদের বটম যাওয়ার সে হচ্ছে থ্রি ঘর বটম মিশে দিয়ে যাবে এরকম হতে পারে না রাইট সো আমার কিন্তু আলাদা কিছু ভ্যালু প্রোভাইড করতে হতে পারে তো সেটা আমরা কীভাবে প্রোভাইড করবো এই জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এইভাবে দিতে পারি তো এই জন্য দিতে হলে অবশ্যই আমাদের কনস্ট্রাক্টর ম্যাচ করে দিতে হবে তাহলে কি কনস্ট্রাক্টর ম্যাচ করে দিতে হবে এখন আমরা ইন্টেজের ভ্যালু দিচ্ছি যার সময় এখানে একটা ইন্টেজের কনস্ট্রাক্টর ম্যাচ করে দিতে হবে তাহলে এই ভ্যালুগুলো আমরা কীভাবে অ্যাক্সেস করবো তাই না তো এটার জন্য কী করতে পারি আমরা একটা নতুন একটা ভ্যারিয়েবল নিতে পারি যে ইন্টেজের বলতে পারি যে ওয়েট তাহলে কী করতে পারি এখানে বলতে পারি যে দিস ডট ওয়েট ইজ ইকাল টু এস ওকে এই তো হয়ে গেছে তো এখন আমরা দেখি একটু হ্যাঁ তো আমি যদি এখন বলি যে এখানে সাপোজ ধরেন যে আমরা এইখানে এটাকে রান করি সো রান করব তারপর এটা তো রান করলে অবশ্যই আমাদের এই অডি লেভেল নেম দেখাবে তো আমরা জানি কি আমাদের হচ্ছে যে টপ যে আছে আচ্ছা আমরা এটা এই এইগুলোর হচ্ছে এই ওয়েটটা নেই হ্যাঁ বললাম যে ওয়েট ডি ডট ওয়েট রাইট ওকে এখন দেখেন কি আসতেছে দেখি ভ্যালুগুলো ঠিকঠাক আসতেছে কিনা তো দেখেন আমাদের কিন্তু টপের জন্য কী ছিল ফাইভ আসছে রাইট তার বটমের জন্য কি ছিল আমাদের থ্রি ছিল ওয়েট রাইট বাট এগুলোর জন্য কোনো কিছু প্রোভাইড করিনি তারপরে বাই ডিফ্রেটে কী আমরা জানি ইন্টেজের বাই ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে জিরো আসছে সব কিছু ঠিকঠাক
তো এটার জন্য মনে করি আমার দরকার এরকম দরকার হইতে পারে যেটার জন্য দরকার হচ্ছে ভ্যালু দরকার আর হচ্ছে আমাদের একটা এফ্রি লেফট এবং হচ্ছে ভ্যালু দরকার ঠিক আছে ভ্যালু হচ্ছে মনে করেন টু ধরলাম রাইট বা রাইট এটার জন্য হচ্ছে আমাদের ফ্লটও দরকার হইতে পারে যে ধরলাম যে ওটা হচ্ছে রাইট ফ্লট ভ্যালু দরকার হতে পারে ঠিক আছে তো এগুলোর জন্য কিন্তু আমার কী করে একটা ইরো ধরছে কেন ইরো ধরছে কারণ এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের এখানে কোনো কনস্ট্রাক্ট অনে আছে এটার সাথে কনস্ট্রাক্ট ম্যাচ করে তো কী প্রথমে হচ্ছে স্ট্রিং তারপর হচ্ছে ইন্টেজার রাইট তাহলে আমি ম্যাচ করাই স্ট্রিং এস দেখেন এটা কিন্তু ম্যাচ হয়ে গেছে এটা কিন্তু সমস্যা নেই এখন তো রাইটের জন্য কী ম্যাচ করে দিতে হবে সো এটা বললাম যে হ্যাঁ প্রাইভেট ডিরেকশন বলতে পারি এখানে হচ্ছে স্ট্রিং এস ফ্লট ওকে ইভেন আমরা চাইলে কী করতে পারি যে এগুলো আমি নতুন একটা এখানে নতুন নতুন ভ্যারিবল নিয়ে স্টোর করে রাখতে পারি ঠিক আছে যেমন হচ্ছে ভ্যালু ভ্যালু তো বলতে পারি এখানে হচ্ছে আপনার যে দিস ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু এস ভ্যালুটা এস কি আছে ও সরি ডিস্টিং হবে ইন্টারজার লিখেছি এরপর বলতে পারে হচ্ছে আমাদের এখন তো ফ্লট নিতে পারে একটা ফ্লট जाने जिसमेंट সোফার আমরা যেটা এখন দেখবো যে এখানে এগুলো আমি সিম্পল করে ফেলি আর যাচ্ছে না আচ্ছা তো একটু খেয়াল করেন যে আমাদের হচ্ছে একটা অ্যাবাসটাক যদি কি হয় যে ফাংশন হয় এখানে তাহলে যেটা হয় যে আমাদের এটা কিন্তু অ্যাবাসটাক যদি অ্যাবাসট্রাক্ট হয় তাহলে কি এরকম করা যাবে যে এটা কিন্তু স্ট্যাটিক টিকি থাকে এরকম থাকে না স্ট্যাটিক টপ ইজ ইকাল টু নিউ ডিরেকশন এরকম থাকার কথা এগুলো এখন দেখেন এটা কিন্তু যখন আমরা এটা মনে রাখবেন যখন আমরা ইনাম ইউজ করি উইদাউট অ্যানি অ্যাবাসট্রাক মেথড সেটা তখন কী করে সেটা কিন্তু একটা ক্লাসের মতো আচরণ করে এখানে কী হবে একটা ক্লাস আসবে কী আসবে ভাই ফাইনাল ক্লাস রাইট কিন্তু যখন আমরা এখানে একটা অ্যাবাসট্রাক মেথড নেই তো কী হয় তখন হচ্ছে এটা একটা কি হয় এই নামটা তখন কি করে এটা হয়ে যায় অ্যাবাসট্রাক ক্লাস মনে থাকবে ঠিক আছে ভাইয়া তার মানে যখন আমরা অ্যাবাসট্রাক কোনো একটা মেথড ডিফেন্ড করি তখন কিন্তু এটা অ্যাবাসট্রাক ক্লাস হবে আর যদি আমাদের কোনো অ্যাবাসট্রাক ক্লাস মেথড না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাইরে ফোর এটা ক্লাস হয়ে যাবে এটা একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আমি একটু দেখি দেওয়া আমরা হয় কিনা আসলে অ্যাকচুয়ালি সো এখন যদি একটা কাজ করি আমরা জাস্ট এটাকে আপাতত ই করে রাখি জাস্ট দেখার জন্য জিনিসটা একটা বাদ দিই আপাতত সো ডিরেকশন একটা নেই আমরা জাস্ট একটা নেই জাস্ট দেখানো করে আপাতত এটাকে আমরা বাদ দিয়ে রাখি ওকে তো এখন যেটা করতে হবে এখানে যে আমরা এই যে টপ আছে এই টপটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখন এরকম করা যাবে না করা যাবে কারণ আমি কি এটাকে অ্যাবাসটেক ক্লাস হয়ে গেছে অ্যাবাসটেক কিন্তু সরাসরি 
করা যায় না তো অ্যাবাস্ট্রাক ক্লাস কী করতে হয় সরাসরি অবজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় না বাট কি করা যায় এক্সটেন্ড করে কাজ করা যায় একটা আর একটা কি অ্যানোনিমাস নেয়ার ক্লাস তৈরি করা যায় মনে আছে তাহলে কি করা যাবে এটা অ্যানোনিমাস নেয়ার ক্লাস তৈরি করা যাবে এখন অ্যানোনিমাস নেয়ার ক্লাস মানে কি যে আমাদের এরকম হবে না তাহলে এরকম হবে না ভাই এটা ভিতরে কি হবে তারপর এটা ভিতরে আমাদের হচ্ছে অপারেট করতে হবে অপারাইট কি করতে হবে এখানে বলতে হবে যে এখানে যে যে কোনো অ্যাবাস্ট্রাক মেথডটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে দিতে হবে তাই না বয়েড ফাইন এরকম হবে না তাই তো রাইট হ্যালো এটা কেন নেবে সিনিয়র ক্লাস হয়েছে না হয়েছে তার মানে আমাদের কিন্তু এই পার্টটুকু এখন ম্যানেটরি লাগবে তার মানে আমাদের এই টপ যে আছে এই টপের মধ্যে কী করতে হবে আমাদের এখানে এই পার্টটুকু দিতে হবে ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে এই দেখেন এই তো হয়ে গেছে ক্লিয়ার বুঝে গেছে তাহলে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে এই যে অ্যাবাস্টাক মেথডগুলো আছে ঠিক আছে অ্যাবাস্টাক মেথড ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক আছে তোমাকে তো এইভাবে হচ্ছে প্রোভাইড করে দিতে হবে আমাকে ক্লিয়ার তো সবগুলোর জন্য আমি যদি এখানে যে এগুলো রাখতাম যে বটম টপ সবগুলোর জন্য সেম তাহলে যদি এগুলো এখন উঠিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখানে যেগুলো সমস্যা ধরতেছে এটা কিন্তু কী করতে হবে সেমভাবে আমাদের কিন্তু দিতে হবে যে কমা তো এখানে আমাদের দেখেন আমাদের কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিই মেথড এই যে চলে আসবে এই চলে আসে ঠিক আছে লেফটের জন্য দিয়ে দিই এই যে চলে আসছে ঠিক আছে রাইটের জন্য দিয়ে দিই চলে আসছে ওকে ফাইন তো এখানে একটু লিখে দিই যে অ্যাপলস টেক মেথড টিম আই এমপিএল ফর টপ ঠিক আছে তো সিমিলারলি আমরা এটাকে কপি করি এটা হচ্ছে প্রথম এখান দিতে পারি এটা হচ্ছে মনে করেন লেফট এটা হতে পারে আমাদের রাইট ঠিক আছে তো এরকম করে আমাদের এই অ্যাপাসটা কিন্তু একটা প্রপি করতে হয় ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়ে দিতে হয় আর কি এখানে ঠিক আছে তো আমরা একটু রান করি দেখেন এটা কেমন হয় অ্যাকচুয়ালি বা এটা অ্যাপাসটা একটু হয় কি না সো আমরা জাস্ট এখানে একটু এটাকে নতুন করে বার বস করা ট্রাই করি আচ্ছা কি বলতে সেটা এই কই আসছে এটা আমরা সো দেখেন আমাদের কিন্তু এটা এখন কী হয়ে গেছে আগে ছিল ক্লাস বাট এখন কী হয়ে গেছে অ্যাবাস্টার ক্লাস ঠিক আছে ওকে ভাইয়া আচ্ছা আর এখন দেখেন খেয়াল করেন যে এইখানে কিন্তু এগুলো কি এই যে এগুলো আমাদের এটা কিন্তু একটা কি অ্যানিমাসিয়ার ক্লাস হয়েছে এগুলো আচ্ছা যদি অ্যানিমাস ইনার ক্লাস হয় অ্যানিমাস ইনার ক্লাসের জন্য ডট ক্লাস ফেল জেনারেট হয় মনে আছে কীভাবে হবে তাহলে এটা তার মানে প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু ডট ক্লাস পেজ জেনারেট হবে কী হবে এই যে ডিরেকশন ডট সম ওয়ান টপের জন্য ওয়ান এটার জন্য টু তাই না এরকম হবে না দেখেন হয়েছে কিন্তু দেখে এসে আমরা দেখেন এই যে আসছে ডিরেকশন ওয়ান ডিরেকশন টু ডিরেকশন থ্রি তাই না আসছে না ডট সাইন আসছে তার মানে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা এখন কী হয়েছে একটা একটা ক্লাস হিসেবে কাজ করতেছে তার মানে এগুলো একটা কি একটা সবগুলো একটা ইনিমাস ইনার ক্লাস ক্লিয়ার ওকে এগুলো সবাই একটা ইনার ক্লাস তো এখন দেখেন যদি আমরা এখন কি করি যে এরকম চাই যে সাপোজ ধরুন যে আমি বললাম যে এখানে এগুলো আমরা সো এখন যদি আমরা বলি যে এখানে যে ডিস ডিরেকশন ডট হচ্ছে টপ ডট হচ্ছে ফান মেথডে কল করি ঠিক আছে তাহলে ফান এটার জন্য কী হবে এটার জন্য হচ্ছে এই অর ফান মেথডে কল হবে তাহলে মানে আমাদের পলিমন সিজম যেটা ছিল এটার মধ্যে কাজ করবে না তো ডিরেকশন ডট যদি বটম দিই তাহলে বটমেরটাই কাজ করবে লেফটটা তাহলে লেফটের ফাংশনই কাজ করবে যদি আমার কী হয় যে কি হল রাইট হয় রাইটের মতোই কাজ করবে একটু রান করে দেখি কী হয় দেখেন এই যে টপ বটম আসছে না এই মেথডগুলো কল হয়েছে না ঠিক মতো টপের জন্য এইটা কল হয়েছে রাইট ঠিক আছে ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে আশা করি আমাদের এইগুলো কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে কোনো কোয়েশ্চেন এখানে 
তো সিমিলারলি যদি এরকম হয় সাপোজ ধরেন আমাদের ইন্টারফেস আছে হ্যাঁ তো ইন্টারফেস ক্ষেত্রে আমাদের ইনহেরিটেন্স রিলেশনশিপটা কেমন হয়ে যায় ইন্টারফেস আই এন টি এফ ওকে এখানে বললাম যে পয়েট এম একটা মেথড দিল এম তো এখন যদি বলি যে ডিরেকশন এটা কী করে ইমপ্লিমেন্ট করতে আমরা জানি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এক্সটেন্ড করতে পারে না তাই না আচ্ছা আই এম তো এটা করলে কী করতে হবে এখন যদি দেখেন যেহেতু আমাদের এটিকে একটা এটিকে কিন্তু কি একটা ভাইয়া রাইট পাবলিক অ্যাবস্ট্যাক্ট তাহলে এটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে কোথায় দিতে হবে এই যে প্রত্যেকটা ভিতরে এখন ইমপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে দেখেন কিন্তু এর ইরো ধরে আসে আমি যদি বলি ইমপ্লিমেন্ট এই দেখেন এমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে বলতেছে ঠিক আছে এখন এই যে ইমপ্লিমেন্ট আসছে ঠিক আছে ভাইয়া সিমিলারলি এখানে করতে পারি আমরা ঠিক আছে দেখেন সব ঠিক হয়ে যেতে চাই ইমপ্লিমেন্ট করার পর ঠিক আছে ক্লিয়ার তো আমরা তো এটা করতে পারবো না আমরা জানি কি যে এই নাম কিন্তু ইনস্টিনশিয়েট করা যায় না তার মানে এই যে এখন ইনস্টিনশিয়েট করা যায় না যেহেতু সাধারণত এই পার্টটা আমরা কোথায় প্রোভাইড করবো তো আমরা কি জানি যে কমপ্লিট ইয়ে করে সে হচ্ছে এই যে আমাদের যে কনস্টেন্টগুলো আছে সেই কনস্টেন্টগুলো নিয়ে কী করে এই কাজটা করে কী কাজটা করে যে এরকম যে যে দেখে দিয়েছিলাম তাই না যে স্ট্যাটিক টপ ইজ ইকাল টু নিউ ডিরেকশন এরকম করে না এরকম করে থাকে এখন যেহেতু এটা করবে তখন কী করবো তখন আমাদের এই যে এইখানে যে পার্টটুকু হবে সেই পার্টটুকু আমরা এই যেখানে বলে দেবো তাহলে কী করবে সে হচ্ছে মূলত এই পার্টটুকু এখানে নিয়ে আসবে ঠিক আছে এই নিয়ে আসবে তাহলে এগুলো কি প্রত্যেকটাই কী হবে একটা অ্যানিমাস ইনার ক্লাসের মতো কাজ করবে ঠিক আছে ভাইয়া দেখেন কিন্তু এরকম আসছে যে আমরা একটু স্টাডিকে যাই দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে সবগুলো চলে আসছে এই দেখেন এটা কিন্তু কার অবজেক্ট টপটা কিন্তু কার অবজেক্ট এখানে যে ডিরেকশন ডিরেকশন ওয়ান এর অবজেক্ট ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে যে ডিরেকশন টু এর অবজেক্ট ক্রিকেট করছে এটা কার জন্য বটমের জন্য তারপরে যে ডিরেকশন থ্রি অবজেক্ট ক্রিকেট করছে এটা কার জন্য যে লেফটের জন্য ঠিক আছে ভাই ক্লিয়ার তাহলে কনসেপ্ট ওকে ফাইন তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি হচ্ছে ইনাম বাই নামারেশন যেটা আমাদের যাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আসছে বাট এটা হচ্ছে মানে অনেক ইন্টারেস্টিং আর কি ঠিক আছে মানে এটা যদি আমরা দেখি এরকম বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম থাকে না এটা হচ্ছে অনেক কাহিনী হয় আর কি ভিতরে অনেক কাজ হয় যেটা বেসিক্যালি কম্পেয়ার করে থাকে ঠিক আছে তাহলে এটিকে আসলে সবার আয়ত্তে আসছে বা বোঝা গেছে বিষয়টি কিন্তু একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে প্রথম অবস্থায় ঠিক আছে কারণ যেহেতু এখানে আমাদের কম্পেয়ারের অনেক কাজ আছে তাই না আমরা তো যখন ইন্টারফেস বা ক্লাস নিয়ে কাজ করি তখন দেখছি সামান্য কিছু কাজ করে থাকে ইয়ের মধ্যে তাই না কম্পেয়ারের কিছু সামান্য কিছু জিনিস অ্যাড করে থাকে বাট এখানে কিন্তু অনেক কিছু অ্যাড করতেছে তাই না ইনামের জন্য ইভেন হচ্ছে ইনামটাকে চেঞ্জও করে ফেলতেছে হয়তো একবার ক্লাস করতেছে বা কখন অ্যাভাসটা ক্লাস করতেছে শেষ এরপরে যদি কোনো কিছু মিস করে থাকে আপনারা দেখেন যদি মনে হয় যে ভাই এটা মিস হয়ে গেছে তাহলে আমাকে বলবো আমি কাইন্ডলি কাইন্ডলি আমাকে জানাবেন দেন আমি ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো ক্লাস আমি ওইটার উপর হচ্ছে লেকচার দেবো আর কি ঠিক আছে ওকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো কোয়েশ্চেন কারো এনি ওয়ান এনি কোয়েশ্চেন আচ্ছা ঠিক আছে স্টক করে দিলাম